Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel tutorial aplikasi Nah oke teman-teman gimana kabarnya semoga sehat selalu Nah oke teman-teman di kesempatan video kali ini Admin akan membahas gimana cara hapus data pinjol agar kita terhindar dari penyebaran data Nah teman-teman silahkan simak video ini Dan saya harap sampai selesai agar kamu bisa paham ya saya maksudkan oke okay, tentunya sudah bukan rahasia umum lagi di saat kita terlambat ataupun gagal bayar di aplikasi pinjol. Maka DC dari pinjol tersebut akan melakukan berbagai cara agar kita segera membayar tunggakan tersebut. Nah misalnya dengan menghubungi kontak darurat ataupun yang lebih parah sampai melakukan sebar data ya di WA. Nah hal itu terjadi karena di saat kita pertama kali menginstal aplikasi pinjol tersebut. Dia akan langsung meminta beberapa izin dari handphone kita. Nah saya contohkan di sini ada aplikasi pinjaman tunaiku yang sudah terinstal di perangkat saya. Sekarang kita coba cek pada bagian setelan aplikasinya. Nah di sini sudah ada beberapa izin yang sudah saya berikan ke aplikasi tersebut saat pendaftaran akun yaitu kalender kamera kontak lokasi penyimpanan dan riwayat telepon. Jadi dengan kata lain data kita itu sudah terbackup di aplikasi tersebut Makanya sangat rentan sekali untuk dilakukan penyebaran data Karena saat mereka butuh data pribadi kita Seperti foto pribadi ya Foto kita pun sudah masuk ke sistem mereka Jadi mereka tinggal ambil saja data tersebut Oke sekarang kita coba untuk minimalisir penyebaran data yang ada di pinjol Jadi langkah yang pertama itu kamu harus hapus aplikasinya terlebih dahulu Tujuannya untuk apa? Nanti kamu akan tahu sendiri kalau video ini disimak sampai selesai. Selanjutnya, kamu masuk pada bagian kontak ya. Nah, usahakan seluruh kontak yang kamu miliki di backup terlebih dahulu ke memori eksternal. Supaya kamu tidak kehilangan nomor-nomor penting yang ada di HP kamu. Nah, sekarang kita anggap untuk semua kontaknya sudah terbackup. Nah, langkah selanjutnya, ubah satu persatu kontak yang ada di HP kamu. Apanya yang diubah yaitu satu atau dua angka dari nomor tersebut. Bisa di angka akhir ataupun pas tengah-tengahnya ya. Lakukan sampai semua kontak yang ada di perangkat kita terubah. Semua tujuannya itu untuk menimpulasi data kontak yang memang sudah tersimpan pada sistem pinjol tersebut. Karena data real kita yang sudah disimpan di sistem pinjol kemungkinan akan digabungkan atau ditimpa dengan data yang terbaru. Nah selanjutnya kamu masuk pada bagian riwayat panggilan. Nah di riwayat panggilan ini silakan dihapus semua data panggilan baik itu panggilan keluar ataupun panggilan masuk Karena dari riwayat panggilan ini pihak pinjol akan langsung mengetahui kontak mana saja yang sering dihubungi atau menghubungi kita Selanjutnya kamu juga bisa menghapus akun WA yang tujuannya untuk minimalisir DC pinjol DC pinjol pembuatan kita grup WA kemudian kamu juga bisa menghapus semua foto-foto yang ada di galeri dengan catatan itu tersebut harus kita backup terlebih dahulu supaya kita tidak kehilangan foto-foto penting yang kita miliki kemudian bila perlu juga kamu bisa mengisi galeri foto tersebut menggunakan foto-foto orang lain yang didapatkan dari Google ataupun yang lainnya. Oke kalau cara-cara tadi sudah dilakukan selanjutnya kamu install lagi aplikasi tersebut dan berikan lagi izin akses seperti saat pertama kita membuat akun. Nah dengan cara-cara tadi mudah-mudahan bisa menimanlisir ya yang namanya penyebaran data semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.